L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Le bouclier de la foi, le 25 janvier Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6, verset 16 Satan est aux aguets, attendant l'occasion favorable, lorsque nous ne sommes pas sur nos gardes, de nous ravir les précieuses grâces que nous avons reçues. Nous avons à mener une dure bataille avec les puissances des ténèbres pour conserver ces grâces ou pour en obtenir de nouvelles si nous les avons perdues par manque de vigilance. Mais les chrétiens ont le privilège de puiser leur force en Dieu pour défendre les dons précieux qui leur ont été accordés. Une prière fervente et efficace est toujours considérée avec attention dans le ciel. Si les serviteurs du Christ se protègent du bouclier de la foi et vont à la guerre avec l'épée de l'esprit, le camp ennemi est en danger. Au milieu des pièges auxquels ils sont exposés, ces soldats ont besoin d'armes solides sur lesquelles ils peuvent compter. En cette époque corrompue, beaucoup d'entre eux ont une si petite provision de la grâce de Dieu qu'en de maintes occasions leur défense est réduite à néant par le premier assaut. De violentes tentations les retiennent alors captifs. Le bouclier de la grâce peut protéger tous tous ceux qui ne veulent pas céder aux tentations de l'ennemi, bien qu'ils soient environnés par les influences les plus corruptrices. Par des principes fermes et une confiance résolue en Dieu, leur vertu et leur noblesse de caractère luiront. Et si le mal les entoure, aucune souillure ne ternira leur beauté morale et leur intégrité. Le mal doit être subjugué par la foi. Ceux qui entreprennent le combat comprendront la nécessité de revêtir l'armure entière fournie par Dieu. Le bouclier de la foi sera leur défense et leur permettra d'être plus que vainqueurs. Rien d'autre ne prévaudra que cette foi dans le Dieu des armées et l'obéissance à ses commandements. De grandes troupes privées de ces armes ne serviront à rien dans le grand dernier conflit. Sans la foi, une armée d'anges ne serait d'aucun secours. Seule la foi vivante les rendra invincibles et leur permettra de rester debout, inébranlables dans les mauvais jours et de garder leur confiance en Dieu jusqu'à la fin. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.